এবং আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না আমার ছেলের মৃত্যুর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন থেকে আমি এই কাজ শুরু করি এবং আমি আমার বন্ধুদের ডেকে ডেকে আলোচনা শুরু করি এবং আমি আমার মনে পড়ে ওই যখন আপনার মনে হলো যে আপনি ধর্মের মধ্যে দিয়ে আপনার ছেলের মৃত্যুটাকে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না এবং ব্যাখ্যা করলে আপনি গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছেন না ব্যক্তিগত ভাবে আপনি এটা মানছেন না এই দ্বন্দ্বটা এই দ্বন্দ্বটা আপনি নিরসন করতে পেরেছেন কি জি আমি এটা সেটা এখন বলেন কিভাবে করলেন এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য আমি আসলে প্রথম আমার যে জিনিসটা একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল যে আমি যে বললাম পজিটিভিটি অফ নেচার প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল বরাবর এবং আমি বিশ্বাস করতাম যে না খুঁজতে খুঁজতে একটা সমাধান পাওয়া যাবেই কোনো একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে যেটা আমরা খেয়াল করিনি বা জানি না বা খেয়াল করি না আমি যখন গত পনেরোশো বছরের ইতিহাস নিয়ে বসলাম ফিলিপ অ্যারিস ফ্রেঞ্চ একজন হিস্টোরিয়ান উনি লিখছেন এবং ইন রিলেশন টু ডেথ উনি যদিও ওয়েস্টার্ন কালচারকে হাইলাইট করছেন কিন্তু একটা হিউজ ইতিহাস এটা আমি তখন দেখলাম যেটা না বললেই না যে এই পাঁচ থেকে আট শতাব্দী পর্যন্ত সময়টা খ্রিস্টিয়ানিটির প্রভাব ছিল ওখানে এবং মৃত্যু ছিল টেম ডেথ পোষা মৃত্যু মৃত্যু মানে হলো এরপর একটা আরামদায়ক ঘুম অথবা যিশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত ঘুমায় থাকবো তারপর উঠে খুব সুখকর একটা পরকাল আমরা পাবো এটা ছিল পাঁচ থেকে আট শতাব্দীতে ইউরোপের অবস্থা বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর বারো এবং তেরো শতাব্দীতে যখন ইসলাম ধর্ম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন ডেথের নাম হয়ে গেল ডেথ অফ সেলফ নিজের মৃত্যু নিয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করলো যে আমার একদিন মৃত্যু হবে এই জিনিসটা মানুষের কাছে ক্লিয়ার হয়ে খ্রিস্টীয় শতাব্দীর হিসাবে করছে জি তো বারো এবং তেরোশো শতাব্দীতে যেটা প্রিভেলিং মোস্ট প্রিভেলিং ফিলোসফি ইন দ্য ওয়েস্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার মৃত্যু ডেথ অফ সেলফ এবং এই ডেথ অফ সেলফটা প্রমিনেন্ট ছিল এই সময়টাতে এরপর ষোলো থেকে আঠারো শতাব্দীর সময় যেটা সেই সময়টা দেখা গেলো মানুষ মৃত্যুকে সহ্য করতে পারতেছে না মৃত্যুকে সহ্য করতে পারতেছে না এবং মানুষ মৃত্যুকে দূরে সরাচ্ছে কতটুকু দূরে সরালো ডিস্ট্যান্ট ডেথ নামের ডেথের একটা অবস্থান আসলো দ্যাট ইস মৃত্যু কোনো একদিন হবে এটা যে পরের মুহূর্তেও হতে পারে এটা আর কেউ প্র্যাকটিক্যালি মাথায় আনতে চাইল না যদিও সবাই জানে যে কোনো মুহূর্তে যে কারোর মৃত্যু হতে পারে ওসিলা বলা মুশকিল কিন্তু দেখা গেল মানুষ ধরে নিল যে ফর গ্রান্টেড মৃত্যু ডিস্ট্যান্ট এবং এরপরে উনিশশো শতকে যেটা হলো যে মৃত্যু আর নিজের থাকলোই না ডেথ অফ আদার্স মৃত্যু মানে হলো অন্যের মৃত্যু নিয়ে ডিল করা আমার বাবা কবে মারা যাবে মা কবে মারা যাবে আমি মরবো আমি যে কোনো মুহূর্তে মরতে পারি এটা নিয়ে আর ভাবার প্রয়োজন কেউ রাখলো না এবং বিংশ শতাব্দীতে যেটা হলো যে ডেথ ইজ সামথিং টু ডিনাই মৃত্যু ঘৃণা করার মতো ডাটি একটা জিনিস তো এই অধপতনটা আমাকে এত সারপ্রাইজ করলো যে কেন মৃত্যুকে মানুষ এভাবে ঠেলতেছে যেটা অবধারিত সত্য এটাকে সহজভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারলে যে কারণে আমার থিওরির নাম কিন্তু ডেথ অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট হাইপোথিসিস মৃত্যুকে সহজ করে মানায় নিতে পারাটাই তো সুখী জীবনের লক্ষণ তো এই জিনিসটা যখন আমি আমার ডিটেল অ্যানালাইসিসে গেলাম আমি খুব মারাত্মক একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে যখন মানুষ জাজমেন্ট বা মোরালিটির ব্যাপারটায় আসলো যে আমি আমি একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দিই আমাদের মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু ইউরোপের একটা সময়ের কথা বলছি যে মুসলিমদের রাজত্ব ছিল মুসলমানদের মদ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং মুসলমানরা এটা মানতেন তখন কিন্তু দেখা গেল যে যারা এই মদ কিংবা মদ জাতীয় জিনিসগুলোকে দূরে ঠেলে রাখতে রাজি না তারা হয়তো বা সেগুলোকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করতেছেন চেষ্টা করতে গেলে কি হচ্ছে বাস্তবে যদি তারা ভাবেন যে এই মদ খাওয়ার ফলে আমাকে পানিশমেন্ট পাইতে হবে প্র্যাকটিক্যাল পানিশমেন্ট কোনো কাল্পনিক পানিশমেন্ট না একদম চিমটি খাওয়ার মতো বাস্তব পানিশমেন্ট তখন কিন্তু তাদের মদ খাইতে বা ওই কাজগুলো করতে প্রবলেম হচ্ছে লাইক মিথ্যা কথা বলতে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করতে সো তখন একটা জিনিস খুব নেসেসারি হয়ে পড়ল সেটা হলো জাজমেন্ট টাইপের কোনো বিষয় থাকতে পারবে না দ্যাট ইস যে জিনিসটা ইসলামিক ফিলোসফির একটা সেন্ট্রাল জিনিস ছিল ইভেন ইন ইউরোপ এই জিনিসটাকে মানুষের সাবকনসিয়াস ডেফিনেটলি এটা কিন্তু কেউ ইচ্ছা করে কনসিয়াসলি করেনি কিন্তু সাবকনসিয়াস মোটিভ যেটা আমার কাছে ক্লিয়ারলি মনে হয়েছে যে এই মোরালিটির ব্যাপারটাকে অ্যাবলিশ করতে হবে না হলে আমরা আমাদের ম্যাটেরিয়ালিস্টিক লাইফকে আগাইতে পারতেছি না আমাদের ভোগবাদকে আগানো খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে এর ফলে জাজমেন্ট আফটার ডেথ জিনিসটার যে কনসেপ্ট ছিল যেটা বাস্তব হিসাবে ছিল সেটা সুপার ন্যাচারাল বা কাল্পনিক একটা জিনিসের দিকে চলে গেল হ্যাঁ আমরা জানি জাজমেন্ট বলে কোনো একটা কিছু হয়তো থাকবে যখন জাজমেন্ট আফটার ডেথ জিনিসটা দুর্বল হয়ে আসলো প্র্যাকটিক্যালি 
আমার সহজ কথা আমি যদি আপনার সাথে মিথ্যা বলতে পারি সহজ কথা আমি যদি আপনার সাথে মিথ্যা বলতে পারি বলুন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে এসে জাজমেন্ট ডে টা কম গুরুত্ব পেতে শুরু মানে এটা ইট ওয়াজ পেইনফুল ফর পিপল সহজ কথায় মানুষের জন্য এটা একটা পেইনফুল ট্রুথ ছিল যে আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি আমি যদি দুইটা মিথ্যা বলে ফেলি এর জন্য আমাকে বাস্তব যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এই সত্যটা মানুষের জন্য যন্ত্রণাদায়ক ছিল আচ্ছা কিন্তু কিন্তু আমি এখানে আমি জানি এই ব্যাপারে বিষয়টা কিন্তু এত সহজ না যে আমরা আজকে সুধী দর্শক এই বিষয়টা কিন্তু মানে আমি কি বলবো যে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল মৃত্যু সম্পর্কে একটা বড় রচনা লেখার সেটা হলেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেটা বই আকারে পরে বেরোলে বাংলা একাডেমিতে সেটার কপিরাইট নিয়ে সেটাও লিখেছিলাম ফলে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমি আজকেই প্রথম জীবনে একজনের সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে আলাপ করছি উনি যেগুলো বললেন এখানে জাজমেন্ট ডে সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্টিং কমেন্ট ওর মধ্যে আছে ওই বইটাতে বিভিন্ন ধর্মে ইহুদি ধর্মে মৃত্যুর কি সংজ্ঞা এবং হাউ ইট ইজ ট্যাকলড খ্রিস্টান ধর্মে কিভাবে ট্যাকল করে বৌদ্ধ ধর্মে কি করে ইসলামে কি করে হিন্দু ধর্মে কি করে এবং যেগুলো ধর্মহীন ধর্ম সেগুলোতে কি করে সেগুলো সমস্ত সুন্দরভাবে আলোচিত আছে এখানে এখানে আমি এখানে আপনার প্রথম এই বইটা আমি প্রথমে পেয়েছি এই বইটাতে আপনি ইসলামের ভিউ পয়েন্ট থেকে যেহেতু আপনি লিখেছেন এক জায়গাতে আমি যেহেতু মুসলিম আমি এই ধর্মটার ভিত্তিতে জিনিসটা বুঝব এবং আপনি এই ধর্মের ভিত্তিতে এইটা লিখেছিলেন শুরুটা জি ডেফিনেটলি আমার ধর্মের প্রভাব ছিল আপনি পরবর্তী বইয়ে হিউম্যান ইম্পর্টালিটি এইটাতে বোধ হয় এটা কি এর পরে লেখা জি এটা এক বছর পরে লেখা এক বছর পরে লেখা এটাতে আপনি ওই স্ট্যান্ডটা জি বলে আর রাখেননি জি না আমি রাখিনি আমি রাখিনি তার একটা মূল কারণ ছিল আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন যে আমার এই বিষয়ের সর্বশেষ আর্টিকেলটা এডিট করছেন একজন নন বিলিভার নাস্তিক ভদ্রলোক সো আমাকে বিষয়টাকে এই স্ট্যান্ডার্ডে আনতে হয়েছে আস্তিক নাস্তিক যে কোনো জাতের যে কোনো ধর্মের মানুষের জন্য একটা সেন্ট্রাল কনসেনসাসের রোল যেন এটা প্লে করতে পারে মানে আপনি ডেথটাকে ইররেসপেক্টিভ অফ ইট সোশ্যাল ফাংশন রিলিজিয়ন এন্ড ইররেসপেক্টিভ অফ ইট সোশ্যাল ফাংশন সোশ্যাল ফাংশনটার মধ্যে রিলিজিয়ন আসবে সোশ্যাল ফাংশনের ছাড়া জি ডেসটাকে আপনি কিভাবে মানে মানে ডিফাইন কিভাবে ডিফাইন করব উইদাউট এনি সোশ্যাল কমিটমেন্ট অর আই এম বুঝতে পারছি এটাই এটা আপনি চেষ্টা করছেন এটা চেষ্টা করছেন আচ্ছা ডেস এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট হাইপোথিসিস জি এলাবোরেটেড এই অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেস এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট হাইপোথিসিসটা একজন লেখকের কথা আমি জানি জি ওই আপনার বইতেও আছে সেটা কুবলার রস এলিজাবেথ কুবলার রস এলিজাবেথ কুবলার রস পাঁচটা ভাগ করেছিল একটা হচ্ছে একজন যখন নিশ্চিত হয় যে সে মারা যাচ্ছে বা একজন যখন নিশ্চিত হয় যে একজন মারা যাচ্ছে তার সামনে নিকট ব্যক্তি তখন কতগুলো স্টেজে আছে একটা হচ্ছে ডিনার একটা হচ্ছে ভয় 